హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కమలా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా 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 బాగున్నానండి మీరందరూ ఎలా ఉన్నారనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కలర్ టైప్ బ్లౌజ్ ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది చూసాం కదండి ఈరోజు వచ్చేసి స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాము ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకోకుండా పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్కిప్ చేస్తే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాము ముందుగా బ్యాక్ పార్ట్ అనేది తీసుకోవాలండి బ్యాక్ పార్ట్ అసలు వైపుకు మనం వేసుకున్నాము అంటే అసలు మెయిన్ పార్ట్ అనేది మనకి వర్క్ అనేది పై కనిపించేటట్లుగా పెట్టుకున్నాము మిషన్ వైపుకి రాంగ్ సైడ్ పెట్టుకున్నాము అలాగే లైనింగ్ కూడా అసలు వైపు మనకి అసలుకి అసలు కలిసేటట్లుగా పెట్టుకుని క్రింద వైపున ఏదైతే నడుం పట్టి మనం అటాచ్ చేసుకోమో ఇక్కడ వర్క్ వచ్చింది కనుక నడుం పట్టి అనేది అటాచ్ చేయకోకుండా పీస్ అనేది నేను జాయింట్ చేసి రివర్స్ తిప్పేసుకుంటానండి ఇక్కడ నడుం పట్టు అనేది నేను ఇలాగో స్టిచ్చింగ్ అనేది చేస్తున్నాను ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత చివరి వరకు ఒక పాదం వరుసు కుట్టు మాత్రం స్ట్రైట్గా వేసుకురండి ఫ్రెండ్స్ స్ట్రైట్గా వేసుకుని ఎందుకంటే కొంచెం వంక టింకర్ అయినా కానీ నడుం దగ్గర మనకి కరెక్ట్ గా రాదు అందుకోసం అని చెప్పి స్ట్రైట్ గా వేసుకురండి స్ట్రైట్ గా వేసుకొచ్చిన తర్వాత ఈ వర్క్ వరకు క్లియర్ గా వేసుకొచ్చేసిన తర్వాత మన రివర్స్ వైపు తిప్పుకుని పైన టాప్ స్టిచ్ కూడా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద వచ్చే విధంగా టాప్ స్టిచ్ కూడా ఇలాగూ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా మొత్తం కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవాలి చేసేసుకున్న తర్వాత మనము చుట్టూ కూడా సేఫ్టీ స్టిచ్ అనేది రెండు కూడా విడిపోకుండా అటు ఇటు జరిగిపోకుండా సేఫ్టీ స్టి స్టిచ్చింగ్ కూడా మనం పూర్తిగా వేసుకొచ్చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా పూర్తిగా వేసుకొచ్చేసిన తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ మొత్తం కూడా ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా పూర్తిగా ట్రిమ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్లు తీసుకున్నాను ఫ్రంట్లకు మనం నెక్ అయితే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి కటింగ్ చేయలేదు కదండి ఈ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత కటింగ్ చేస్తాము అంటే ఇది పీస్ కొంచెం జారిపోతూ ఉంటుంది కనుక నేను నెక్ అనేది కటింగ్ చేయలేదు ఇలా నెక్ అనేది కరెక్ట్గా మనం సెట్ చేసేసుకుని అంటే వర్క్ వర్క్ కూడా మనం సెట్ చేసేసుకుని ఇలా రౌండింగ్ అనేది నెక్ రౌండ్ చుట్టూ మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకొచ్చేయాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా వర్క్ దగ్గరికి అంటూ వచ్చే విధంగా మనం సెట్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకురావాలి రెండింటికి కూడా అలాగనే స్టిచ్చింగ్ వేసుకురావాలి ఇలా చివరి వరకు కూడా పాదం వరుసు కుట్టు అనేది వేసుకొచ్చిన తర్వాత మధ్యలో ఉన్న మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ క్లాత్ అనేది ట్రిమ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ కటింగ్ అనేది చేసేసి మనం న్యాచర్స్ అనేవి మిడిల్ టక్స్ అనేవి పెట్టేసుకోవాలి చిన్న చిన్న టక్స్ అట్లాగే కుట్టు కట్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నెక్ త్వరగా రౌండ్గా తిరుగుతుంది మనం ఏ స్టిచ్ అయితే వేసామో అదే విధంగా తిరుగుతుంది స్టిచ్చింగ్ వేసేటప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా రౌండ్గా వేసుకోండి తర్వాత టాప్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా టాప్ స్టిచ్చింగ్ కూడా పైన వేసేసిన తర్వాత దీనికి కూడా మనం అటు ఇటు జారిపోకుండా సేఫ్టీ స్టిచ్ అనేది వేయాలి ఫ్రెండ్స్ సేఫ్టీ స్టిచ్చింగ్ కూడా చుట్టూ కూడా వేసుకొచ్చేసేయాలి అలాగే రెండు ఫ్రంట్లు కూడా మనము రెడీ చేసేసుకోవాలి క్లాత్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లూజ్ పడకోకుండా చూసుకోండి అలాగే ఈ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా ఒకే లైన్లో ఉండే విధంగా చూసుకోండి మనకేంటంటే ఇది కరెక్ట్గా లేకపోతే అంటే లోపల అటువైపున ఉన్న మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కూడా ముడతలు ముడతలుగా కనిపిస్తుంది అలా లేకోకుండా జాగ్రత్తగా రెండు సమానంగా ఉండే విధంగా మనం స్టిచ్చింగ్ అనేది సేఫ్టీ స్టిచ్ అనేది వేసుకురావాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలా వేసుకొచ్చిన తర్వాత రెండో పార్ట్ ఉంది కదండి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆ పార్ట్ కూడా మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అంటే మనం కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదా ఆ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి అలాగే రెండింటికి ట్రిమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము షేప్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాము స్టిచ్చింగ్ ఉంటుంది కదండి షేప్స్ ఫ్రంట్ షేప్ ఎలా వేసుకోవాలి చూద్దాము ముందుగా మెడ వైపునే నేను రెండు కలిపి సమానంగా మడత పెట్టానండి మడత పెట్టిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్చ్ చేసుకుంటాను ఫోర్ ఇంచెస్ నుంచి బ్యాక్కి వన్ ఇంచు క్రిందకి వన్ ఇంచు అలాగే మన చంక వైపుకు వన్ ఇంచు మార్చ్ చేసుకుంటున్నాను ముందుగానే మనం ఫోర్ ఇంచు అటు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇటు వన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకున్నాం కదా అవి కూడా ఒకసారి మార్క్ చేసుకుని షోల్డర్ దగ్గరకు స్ట్రైట్గా పట్టేసుకుని ఇలా మనం వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి పైన ఉన్న వన్ ఇంచ్కి మనం ఇలాగ క్రాస్గా స్టిచ్ అనేది వేసుకురావాలి అంట
కరెక్ట్ గా మీరు చూసుకుని ఆ వర్క్ ను కూడా చూసుకుని ఇక్కడ చంక దగ్గర కూడా మన క్లాత్ తగ్గకోకుండా చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ఆ రౌండింగ్ అనేది ఇచ్చుకుంటే కరెక్ట్ గా వస్తుందండి వర్క్ బ్లౌజ్ కూడా వర్క్ అనేది పోకోకుండా చాలా నీట్ గా ఉంటుంది ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత మా మిడిల్ లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ టక్స్ అనేవి పెట్టేసుకుని మనం నెక్ అనేది టర్న్ చేసేసుకోవాలి టర్న్ చేసేసుకుని పైన టాప్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకు వచ్చేసేసి ఈ షేప్స్ కూడా వేసుకు వచ్చేసాను వీడియో ఎంత అవుతుందని ఒకటి మాత్రమే చూపించాను ఫ్రెండ్స్ నేను ఇలాగ షేప్స్ వేసిన ఈ వీడియోస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి నా ఛానల్లో మీరు చూడాలనుకుంటే అక్కడ చూడవచ్చు ఈజీగా ఎలా వేసుకోవాలనేది కూడా నేను చెప్పాను ఇక్కడ క్రాస్ బెల్ట్లు అనేవి కూడా నేను రెడీ చేసేస్తున్నాను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అసలు వైపు పెట్టాను అలాగే లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తన పైన పెట్టి స్టిచ్చింగ్ వేసుకు వచ్చిన తర్వాత ఇలాగూ రివర్స్ తిప్పేసేసుకుని రిటర్న్ తిప్పేసేసుకుని పైన టాప్ స్టిచ్ చివరికి పడేదట్టుగా వేసుకోవాలండి అంటే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద టాప్ స్టిచ్ వేసుకుని ఈ రెండింటిలోని విడిపోకోకుండా మనము జాయిన్ చేసుకోవాలండి చూసారా సేఫ్టీ స్టిచ్ అనేది కూడా ఇక్కడ కూడా వేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్లాత్ అనేది నాకు చాలా డెలికేట్గా ఉందండి అందుకని జారిపోతుంది అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఇలాగో టాప్ స్టిచ్ అనేది వేసుకు వచ్చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ పెంపు మడుపు మొక్క అనేవి మనం యాడ్ చేసుకున్నాము అంటే హుక్సులు పట్టి కాజాల పట్టి ఇప్పుడు నేను జాయిన్ చేసేది కాజాల పట్టి అండి కాజాలు పట్టి ముందు కొంచెం మడత పెట్టుకున్నాను ఒక పాదం వరుస కుట్ అనేది స్ట్రైట్గా వేసుకొచ్చి ఈ చివరి కూడా కొంచెం మడత పెట్టుకుంటున్నాను మడత పెట్టుకున్న తర్వాత అది కొంచెం ఇలా తీసేసి కొంచెం లైట్గా ఒక పావు ఇంచు మడత పెట్టి అది మనం కుట్టు మీదకి వచ్చే విధంగా అంటే మనకు పెంచుకునే విధంగా క్లాత్ అనేది కొంచెం పెంపండి అందుకే పెంపు ముక్క అంటాము ఇలా కొంచెం పెంచుకుని ఇలా చివరి వరకు స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకొని చేయాలి అలాగే మనం డబుల్ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసేసుకోవాలండి పాదం వరుస ఇలా చివరి వరకు వేసుకొచ్చిన తర్వాత డబుల్ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు కాజల పట్టి అనేది రెడీ అయిపోయినట్లేను చూస్తున్నారు కదా నేను డబుల్ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసుకొచ్చేస్తున్నాను ఇదే ప్రాసెస్ లో మీరు ఫాలో అయితే కనుక చాలా ఈజీగా బ్లౌజ్ అనేది ఎంత కష్టం అనుకున్న వాళ్ళకైనా సరే చాలా ఈజీగా బ్లౌజ్ అనేది స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చండి ఈ ప్రాసెస్ లో కనుక మీరు ఫాలో అయినట్లయితే నువ్వు మళ్ళీ మీ కొన్ని ఇంకొకరి కొని కాకోకుండా నా నేను చెప్పిన ప్రాసెస్ లో అయితే కనుక ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా సరే బ్లౌజ్ అనేది సెట్ అవుతుందండి ఇలాగూ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇప్పుడు నేను కుక్సులు పట్టి అనేది కూడా అటాచ్ చేస్తున్నాను పాదం వరుస కుట్ అనేది క్రింద మడత పెట్టుకుని పెట్టుకున్నాను అలాగే పైన కూడా మడత పెట్టేశాను ఇది రివర్స్ తిప్పేసుకుని పైన ఈ మనం ఏదైతే జాయిన్ చేసామో ఆ జాయిన్ చేసిన క్లాత్ మీద స్టిచ్చింగ్ పడే విధంగా టాప్ స్టిచ్ అనేది వేయాలండి జాయిన్ చేసిన క్లాత్ మీద ఇలా వేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ క్లాత్ అనిగి ఉంటుంది మనకు పైకి లేవకోకుండా తర్వాత లోపల వైపుకి టర్న్ చేసేసుకుని మనకి అటు వైపున ఏమీ లూజులు పడకోకుండా స్ట్రైట్ గా పెట్టేసుకుంటూ ఆ మనకి ఏంటంటే రైట్ సైడ్ కి లూజ్ పడకూడదండి క్లాత్ పడకూడదు పడకోకుండా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకు వచ్చేసేయాలి చూస్తున్నారు కదా ఇటువైపును కూడా కరెక్ట్ గా మనకి ఫుక్సులు పట్టి కాజాలు పట్టి రెడీ అయిపోయింది ఇవి సమానంగా వచ్చిన ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనం హుక్సులు వేసినప్పుడు కానీ మధ్యలో మిడిల్ లో గ్యాప్ అనేది రాకోకుండా కరెక్ట్ గా ఉంటుంది మనం వేయగానే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి తర్వాత హ్యాండ్స్ కూడా నేను క్రింద వైపుని జాయిన్ చేసేస్తున్నాను ఇవి లెవెన్ ఇంచెస్ హ్యాండ్స్ కదండి అందుకోసం అని క్రింద వైపును వర్క్ పోకుండా ఉండడం కోసం క్రింద వైపును జాయిన్ చేసేసుకుని అలాగే టాప్ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను మడత పెట్టేసేసి ఏదైతే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉందో ఆ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద స్టిచ్చింగ్ పడే విధంగా టాప్ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుంటున్నాను ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత సేఫ్టీ స్టిచ్ కూడా చుట్టూ వేసేసుకోవాలి ఏదైతే మనం ఫ్రంట్లకి బ్యాక్లకి జాయిన్ చేసేప్పుడు వేసుకున్నాము అలాగే సేఫ్టీ స్టిచ్ అనేది వేసేసుకుని మనము ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ట్రిమ్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా నేను సేఫ్టీ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి లైనింగ్ బ్లౌజ్ కుట్టినా సరే ఇంతే రండి ప్రాసెస్ అయితేను లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ జాయిన్ చేసుకోవాలి మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసేసుకుని ఈ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ ని కరెక్ట్ గా మన మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం కట్ చేసేసుకుని ఇలా జాయిన్ చేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ తర్వాత ట్రిమ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు లూజులు అనేవి రాకోకుండా మరి మిడిల్ లో కూడా లూజులు పడకుండా అలాగే చివర్లు కూడా తగ్గిపోకోకుండా క్లాత్ అనేది మనకు కరెక్ట్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది అందుకోసం అని చెప్పి ఏ లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నా సరే అది నిలబడేదైనా నిలబడదైనా సిల్క్ అయినా ఏ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నా సరే ఇలాగనేది కటింగ్ చేసుకోండి చాలా ఈజీగా మనం అనేది కట్ చేసేసుకోవచ్చు స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చును ఎవరికి రాదు అనే ప్రాబ్లం అయితే కనుక ల
స్టిచ్చింగ్ అనేది మనం కాలర్ కాబట్టి మనము నెక్ అయితే కట్ చేసుకోలేదు స్ట్రైట్గా వచ్చేసి ఇటువైపున మనం కాజల్ పట్టి కూడా మనం జాయింట్ చేసేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ అనేది పైన ఎక్స్ట్రా ఖర్చుకు పెట్టుకుని ఇలా కట్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసి రావాలి డబల్ స్టిచ్ అనేది కంపల్సరీగా వేసుకురావాలి ఫ్రెండ్స్ డబల్ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసుకొచ్చిన తర్వాత మనం మిడిల్ కరెక్ట్గా చూసుకుని షోల్డర్ టు షోల్డర్ పట్టుకుని మిడిల్ టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఇది మిడిల్ అని మనం కాలర్ జాయింట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి హ్యాండ్స్ జాయింట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ షోల్డర్ దగ్గర మనం కరెక్ట్గా లైన్గా పెట్టుకుని ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో మనము ట్రిమ్ చేసుకున్నాం కదా మిడిల్లో లో తీసుకున్నామో అది ఫ్రంట్కి వచ్చే విధంగా అలాగే మిడిల్ టక్స్ మిడిల్ టక్స్ కలిసే విధంగా పెట్టేసుకుని మనం ఏదైతే టక్స్ పెట్టుకున్నది లో తీసుకున్నది ఫ్రంట్ వైపు వచ్చే విధంగా మన క్లాత్ అనేది మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కలిసే విధంగా పెట్టేసేసుకుని ఇలా ఒక పాదం వరుస స్టిచ్చింగ్ అనేది అటు ఇటు వెళ్ళకోకుండా పాదం వరుస మాత్రమే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్గా చివరి వైపును కూడా సమానంగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఇలా వచ్చేటట్టుగా చూసుకున్న తర్వాత అటువైపును కూడా మనం రివర్స్ తిప్పేసేసుకుని ఇక్కడ నుంచి మిడిల్ నుంచే స్టార్ట్ చేసుకోండి మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి మిడిల్ జారిపోకోకుండా అటు ఇటు వెళ్ళకోకుండా కరెక్ట్గా షోల్డర్ మీద నిలబడుతుంది మనకి షోల్డర్ అనేది జారే ప్రభావం లేకోకుండా ఉంటుంది కరెక్ట్గా ఇలా చూసుకుని మన పాదం వరుస స్టిచ్ అనేది చివరి వరకు కూడా వేసుకొచ్చేసేయాలి ఇలా వేసుకొచ్చేసిన తర్వాత మనం డబల్ స్టిచ్చింగ్ కూడా వేసేసుకోవాలని డబల్ స్టిచ్చింగ్ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టిచ్చింగ్ వేసినప్పుడు ఏదైనా వంకర్ కానీ కొంచెం క్రాస్ కానీ వెళ్ళినట్టుంటే ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మనం డబల్ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకొచ్చేయాలి అటు ఇటు వెళ్ళిన స్టిచ్చింగ్ అనేది కూడా మనం కవర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే డబల్ స్టిచ్చింగ్లో ఇలా డబల్ స్టిచ్చింగ్ వేసేసుకుని రెండో హ్యాండ్స్ కూడా ఇలాగేను జాయింట్ చేసేసుకోవాలి మొత్తము రెండు హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా మొత్తం రెండో హ్యాండ్ కూడా ఈ ఫ్రంట్ జాయిన్ చేసిన దాన్ని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం జాయిన్ చేసిన తర్వాత సైడ్ జాయినింగ్ కానీ చేయాలి సైడ్ జాయినింగ్ కోసము మనం హ్యాండ్ చివరి వైపు తీసుకున్నాం సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాం కదా ఆ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మనం ఒకసారి రఫ్ తీసేసుకోవాలి తర్వాత షోల్డర్ షోల్డర్ దగ్గర చంక దగ్గర మనము ఎనిమిదిన్నర తీసుకున్నామండి ఆ ఎనిమిదిన్నరకు ఒకసారి మార్కింగ్ చేసేసుకుని చివరి సమానంగా ఉండేటట్లుగా చూసుకుని చంక చంక కలిసే విధంగా పుట్ట అనేది కలిసే విధంగా చూసుకుని ఆ చంక దగ్గరికి మనం స్ట్రైట్గా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకురావాలి ఏదైతే మనం పైన పెట్టిన దానికి ఆ సిక్స్ ఇంచెస్కి టూ ఇంచెస్ పెట్టుకుని ఎయిట్ ఇంచెస్ అండి హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చుకి వెళ్ళిపోయింది కదా ఎనిమిదిన్నరలో ఎయిట్ ఇంచెస్కి మనం మార్చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లౌజ్ని బట్టి నడుము లూజ్ ఎంత ఉందో చూసుకుని బ్లౌజ్ని బట్టి నడుము లూజ్ అనేది నేను ఇక్కడ మార్క్ చేస్తున్నానండి ఇలా మిడిల్ నుంచి బ్లౌజ్ మీద మార్క్ చేసేసుకోవాలి బ్యాక్ సైడ్ అలాగే ఫ్రంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రంట్ హుక్సులు పట్టి అయితే హుక్సులు పట్టి పట్టేది అదే కాజాల పట్టి ఏదైతే కాజాల పట్టి తీసుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా స్టిచ్ అనేది వేసుకురావాలి వేసుకొచ్చిన తర్వాత మనం ఇక్కడ సేఫ్టీ స్టి స్టిచ్చెస్ మూడు అనేవి వేసుకురావాలి అంటే మెయిన్ స్టిచ్ కాకుండా ఇంకొక మూడు అనేవి వేసుకొచ్చి ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ని ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం బ్యాక్ సైడ్ హోల్ అనుకుంటాం కదండి బ్యాక్ సైడ్ హోల్ కోసం త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచులు వెడల్పుతో త్రీ అండ్ హాఫ్ వెడల్పుతో ఒక బక్రం అనేది తీసుకున్నాను పైన ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ దాకా నేను మార్క్ చేసేసుకుని స్ట్రైట్ గా గెత్ తీసుకున్నాను అలాగే పొడవు వచ్చి నాలుగున్నర పెట్టుకున్నాను పెడలు వచ్చి రెండు ఇంచులు పెట్టుకుని ఇవి బాక్స్ టైప్ లో నేను మార్క్ చేసేస్తున్నానండి ఇలా బాక్స్ టైప్ లో మార్క్ చేసుకుని మనం డ్రాప్ అనేది ఇక్కడ మనం డ్రా చేసుకోవాలి డ్రాప్ ఎలా వేసుకుంటామో అలాగూ మార్క్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా నేను డ్రాప్ షేప్ అనేది మార్క్ చేస్తున్నానండి చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ విడ్తులో మళ్ళీ ఇంకొకసారి అదే విధంగా హాఫ్ ఇంచ్ విడ్తులో మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసుకో అందుకోసమే నేను పైన వన్ ఇంచ్ అనేది ముందుగా మార్క్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇలా మనము ఏదైతే ఎక్స్ట్రాగా మార్క్ చేస్తున్నామో అది ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి ముందు ఇలా ట్రిమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిడిల్లో మనం ఏదైతే డ్రా చేసామో అది కూడా డ్రాప్ షేప్ అనేది సేమ్ అటు ఇటు వెళ్ళకోకుండా జరిగిపోతూ ఉంటుందండి బక్రం అనేది అలా జరగకోకుండా గట్టిగా పట్టుకుని ఇలా డ్రా చేసిన విధంగా కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి కటింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము కాలర్ ఏదేందో కాలర్కి మనం ఎంత కాలర్ వేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు మనం మార్క్ చేసుకోవాలండి అందుకనే నేను ముందుగా కాలర్ ఎంత కట్ చేసుకోవాలి ఏంటనేది చూపించలేదు మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఫ్రంట్ వైపుకి ఒక టూ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా షోల్డర్ దగ్గర నుంచి పట్టుకోండి టూ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసేసుకోవాలి
లేదా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ విడుతు లేదా వన్ ఇంచ్ విడుతు చిన్న కలర్ కావాలంటే సన్నగా కావాలంటే కనుక వన్ వన్ ఇంచ్ విడుతులు అయినా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ వచ్చేసేటప్పటికి వన్ అండ్ హాఫ్ అయితే బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు ఈ బ్లౌజ్కి అయితేను అందుకోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్లో తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఈ చివరి వైపును వచ్చేసేసి కొంచెము రౌండింగ్ అనేది ఇచ్చుకోవాలండి ఇలా రౌండ్ షేప్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత మిడిల్లో మనం ఏదైతే స్టిచ్చింగ్ వేసామో ఆ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇలా సపరేట్ చేసేసుకోవాలి సపరేట్ చేసిన తర్వాత వీటిని మనము ఐరనింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కాంట్రాస్ట్ కలర్లో బ్లౌజ్కి ఆరెంజ్ కలర్ ఇచ్చారు కదా ఆ కలర్లో నేను నెక్ అనేది కలర్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నానండి ఈ కలర్ అనేది ఇలా పెట్టేసేసుకుని ఐరనింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి ఐరన్ చేసుకుని ఒక అటు హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా ట్రిమ్ అనేది చేసేసుకుని డబుల్గా ఇప్పుడు దీనికి క్రింద వైపుని జాయింట్ చేయడానికి కూడా మనం ఇంకొక ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కటింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కూడాను ఐరింగ్ చేసేసుకోవాలి అంటే మనకి రౌండ్ చేసుకో రౌండ్ వచ్చేసినప్పుడు లైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్ మీద చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ నెక్ వచ్చేసేటప్పటికి ఏంటంటే మనం ఏదైతే వేయాలనుకుంటున్నామో ఆ క్లాత్కి అనేది మనం ఐరన్ చేసుకుని ఇలా అటువైపున ఇటువైపున ఖర్చు ఉండే విధంగా ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి నాలుగు వైపులన ఖర్చు ఉండే విధంగా ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి కటింగ్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీనికి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ కూడా మనం ఇంకోటి జాయింట్ చేయడానికి కావాలి కదండి దానికి కూడా సేమ్ ఇది ఎలా అయితే తీసామో అలాగే ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ కూడా మనం ట్రిమ్ చేసేసుకుని కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి ఇలా కటింగ్ చేసిన తర్వాత మనకి కింద స్ట్రైట్గా ఉంది కదండి అటువైపున కొంచెం మడత పెట్టి ఒకసారి గీర్ వేసుకోండి దగ్గరగా లేదా ఐరన్ అయినా చేసేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ గీర్ వేస్తున్నాను అంటే క్లాత్ కొంచెము రఫ్గానే ఉంది కనుక మనకి ఎలా అంటే అలా వింటుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనము పాదం వరుస కుట్ అనేది ఆ క్రింద వైపున మడత పెట్టిన వైపున స్టిచ్ అనేది వేసుకురావాలి ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకొచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఫ్యాబ్రిక్ పీస్ ఉంది కదండి ఆ పీస్ అనేది క్రింద వైపుని పెట్టేసి అసలు అసలు కలిసే విధంగా పెట్టుకుని మనము క్రింద వైపును మనం కుట్టిన వైపును కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఉంచుకుని చుట్టూ మనకు ఏదైతే బక్రం ఉందో ఆ బక్రం వెంట నుంచి పక్క నుంచే వేసుకురావాలండి బక్రం మీద ఎక్కించుకోండి బక్రం పక్క నుంచి ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది చివరి వరకు కూడా వేసుకు వచ్చేసేయాలి ముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రఫ్ తీయాలి అలాగే ఎండింగ్ చేసినప్పుడు కూడా రఫ్ తీసుకోవాలండి గట్టిగా రఫ్ తీసుకోవాలి ఇలా ఈ రౌండ్ దగ్గర మాత్రం మనం బక్రం మీదకి ఎక్కించుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కించుకోకుండా చివరికి వచ్చే విధంగా మనం ఇలాగూ స్టిచ్చింగ్ అనేది చేసుకుని రఫ్ తీసేసుకోవాలి అది తీసుకుని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇప్పుడు ఒక పాదం వరుస కుట్టు ఉంచుకేసుకుని మనం ట్రిమ్ చేసేసుకుని మనం మధ్య మధ్యలో టక్స్ అనేవి ఇలా న్యాచెస్ అనేవి పెట్టేసుకుంటే మనకి ఈజీగా నెక్ అనేది తిరుగుతుంది ఆ పీస్ అనేది కరెక్ట్గా షేప్ అనేది వచ్చే విధంగా తిరుగుతుంది చూసారు కదా ఇలా తీసేసుకుని రివర్స్ తిప్పేసుకుంటున్నాను ఇలా రివర్స్ తిప్పేసుకున్న తర్వాత రెండు కలిపి సమానంగా పట్టేసుకోవాలి ఇలా రెండు కలిపి సమానంగా పట్టేసేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఉన్నది ఫ్యాబ్రిక్ అనేది క్రింద నేను ఒక పావు ఇంచు మాత్రం ఉంచేసి మిగిలితే కట్ చేసేస్తున్నాను ఇలా కరెక్ట్గా సమానంగా కట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకు అని అంటే కనుక మనం నెక్ కట్ చేసిన నెక్కి అటాచ్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది సమానంగా ఒక పాదం అంటే పాదం వరుస అంత పొడవనా కూడా ఒకే విధంగా ఉండేటట్లుగా కటింగ్ చేసుకోండి తర్వాత రెండు మడిచి మధ్యకి అనేది టచ్ పెడుతున్నాను మనం బ్లౌజ్కి కూడా పెట్టుకున్నాం కదా అలాగే ఈ కాలర్ కూడా మిడిల్కి న్యాచ్ అనేది పెట్టుకుంటే ఆ న్యాచ్ ఈ న్యాచ్ కలిసే విధంగా మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే చూస్తున్నారు కదా ఈ న్యాచ్ ఈ న్యాచ్ కలిసే విధంగా పెట్టుకుని పాదం వరుస ఏదైతే మనం ఖర్చు ఉంచుకున్నామో ఆ ఖర్చు వెడల్పులో మనం స్టిచ్చనింగ్ అనేది వేసుకురావాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకు వచ్చేసేయాలి మిడిల్లో కొంచెం న్యాచ్ పెడితే ఏంటంటే మనకి నెక్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత షోల్డర్ జాయింట్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా మనకు షేప్ అనేది తిరుగుతుందండి ఇలాగూ మనం చివరి వరకు కూడా ఫ్రంట్ వైపుకి ఒక టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టినాం కదా అక్కడ వరకు కూడా మనకు స్టిచ్చింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అలాగే ఫ్రంట్ వైపును ఇంకొక వైపును కూడా మిడిల్కి జాయింట్ చేసుకోవాలి స్టార్ట్ చేసేసుకుని ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేసుకుని ఇలా సమానంగా చూసుకుంటూ ఎక్కడైతే వచ్చిందో చూసారు కదా ఇక్కడ కూడా ఒకసారి టచ్ పెట్టుకోండి చిన్నగా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కటింగ్ అవ్వకోకుండా కుట్ అనేది కట్ అవ్వకోకుండా ఇలా చూసుకుంటూ ఈ చివరి వరకు వచ్చిన తర్వాత ఫ్రంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి ఫ్రంట్ దగ్గర ఏదైతే స్టార్టింగ్ ఉందో అక్కడ కొంచెం రఫ్ తీసేసుకోండి రఫ్ తీసుకుని ఇది ఎలా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒక పాదం వరుస మనం పావించి పెట్టుకున్నాం కదా అదే ఖర్చుతో మనం మన మిడిల్ వరకు కూడా వచ్చేస్తే కరెక్ట్గా మనకి జాయింట్ అనేది అయిపోతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనము రివర్స్ వైపు తిప్పేసేసుకుని ఇది
ఈ బ్లౌజ్ కలర్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మనకి బ్లౌజ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా రెడీ చేసేసుకోవాలి చివర కూడా మనం కరెక్ట్గా జాయిన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా కాలర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది కాలర్ రెడీ అయిన తర్వాత ఇలా ఉంది బ్లౌజ్ అనేది మనం ఇంకా బ్యాక్ ఆ హోల్ ఏదైతే ఉందో ఆ హోల్ అనేది స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి హోల్ స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా దీనికి మనం ఐరన్ చేసుకున్నాం కదా ఐరన్ చేసుకున్న అది మడత పెట్టి స్టిచ్చింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఉంచుకుని మడత పెట్టి ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది చివరికి పడేదైతుగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకొచ్చుకోవాలి ఈ క్లాత్ అంతా మడత పెడుతూ స్టిచ్చింగ్ చేసుకొచ్చి ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ ఉన్నది ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలండి ఇలా మొత్తం అంతా కూడా అలాగే చేసుకోవాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఎందుకంటే ముడతలు రాకూడదు పైకి ముడతలు రాకోకుండా మనం ఈ ఇది అనేది కొంచెం కొంచెం మడత పెట్టుకుంటూ ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈజీగా కరెక్ట్గా షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది చూసారు కదా ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మిడిల్లో క్లాత్ ఏదో కానీ తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే కట్ చేసుకోవడానికి వీలు అవ్వదండి మనం జాయింట్ చేసిన తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి చివరికి కూడా ముక్కు కోవడం కరెక్ట్గా వచ్చే విధంగా చూసుకుని ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది నేను ట్రిమ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ట్రిమ్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం బ్లౌజ్కి మిడిల్కి చూసుకుని మార్క్ చేసుకుని కరెక్ట్గా ఇది ఈ డ్రాప్ అనేది బ్లౌజ్ మిడిల్కి వచ్చే విధంగా మనం చూసుకుని మధ్యకి ఒక స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకురావాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా మిడిల్కి పెట్టేసుకుని కరెక్ట్గా మనకి ఏమైనా స్టోన్స్ ఉంటే కనుక అంటే వర్క్ బ్లౌజ్ కనుక స్టోన్స్ ఉంటాయి స్టోన్స్ ఉంటే కనుక మనకి నీడిల్ కిందకి పడకోకుండా తీసేసుకోండి ఎందుకనంటే నీడిల్ కింద పడితే మళ్ళీ నీడిల్ పాడైపోతుంది ముక్కొనా పోవచ్చు లేదంటే విరిగిపోనా విరిగిపోవచ్చు నీడిల్ ప్రాబ్లం లేకోకుండా చూసుకుని మిడిల్ నుంచి ఒకసారి స్ట్రైట్గా పెట్టేసుకోండి సమానంగా పెట్టుకోండి బ్లౌజ్కి లేదు అంటే మీరు డీస్తో మార్క్ చేసుకున్నా కానీ ప్రాబ్లం ఉండదు అంటే బ్లౌజ్ మిడిల్కి మడత పెట్టి ఏదైతే మడత వచ్చిందో డీస్తో మార్క్ చేసేసుకుని అక్కడ స్ట్రైట్గా స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత రౌండ్గా ఇలా ఏదైతే ఈ షేప్ ఉందో బక్రం షేప్ ఉందో ఆ బక్రం షేప్లో లోపల వైపుకి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అనేది లోపల వైపుకి పడకోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ చుట్టూ కూడా స్టిచ్చింగ్ వేసి రావాలి ఈ లూజ్ అనేది పడితే ఏంటంటే మనకు బ్లౌజ్ లూజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆ లూజ్ అనేది పడకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఈ చివరి నుంచి రౌండ్గా ఇది మీరు ఫ్రంట్ ఫస్ట్ స్టే బ్లౌజ్ బ్యాక్ ఏదైతే జాయిన్ చేస్తారో ఆ జాయిన్ చేసినప్పుడైనా స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోవచ్చు నేనేంటంటే మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే మనకు అటువైపుకి ఇటువైపుకి సమానంగా మనం కుట్లు పెట్టిన తర్వాత సమానంగా ఉండి మిడిల్కి వస్తుంది డ్రాప్ అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఇలాగూ స్టిచ్చింగ్ అనేది చేస్తున్నాను చేసిన తర్వాత ఈ మిడిల్ ఒకసారి న్యాచ్ పెట్టేసుకుని ఇలా రౌండ్గా ఒక పాదం వరుసు కుట్టు ఉంచేసుకుని క్లాత్ ఉంచేసుకుని ట్రిమ్ చేసేసుకోవాలండి చుట్టూ కూడా ఇలాగే ట్రిమ్మింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి చేసేసుకున్న తర్వాత వీటిలోకి ఒకసారి టక్స్ పెట్టేసుకుంటా చూస్తున్నారు కదా ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా మొత్తం అంతా కూడా లోపల ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసేసి కొంచెం మనం ఆ కుట్ అనేది కట్ అవ్వకుండా న్యాచెస్ అనేవి పెట్టుకొచ్చేసుకోవాలి ఇలా న్యాచెస్ పెట్టేసుకుని బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పేసుకుంటే మనకి ఈజీగా షేప్ కరెక్ట్గా వస్తుందండి బ్లౌజ్ షేప్ డ్రాప్ షేప్ అనేది కరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది రివర్స్ వైపు కూడా ఒకసారి తిప్పేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా రివర్స్ వైపు కూడా తిప్పేసేసుకున్నాను తిప్పేసిన తర్వాత మనము పైన్ టాప్ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకురావాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఒకసారి మిషన్ కింద పెట్టేసుకుని మనం టాప్ స్టిచ్చింగ్ అనేది లూజ్ ఎక్కడా లేకోకుండా చూసుకుంటూ టాప్ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇలా వేసుకురావాలి చివరికి పడే విధంగా వేసుకురావాలి అలాగే ముడతలు రాకోకుండా మనం గట్టిగా లాక్కుంటూ లోపల ఫ్యాబ్రిక్ కూడా బయటికి కనిపించకూడదండి అలా కనిపించకోకుండా చూసుకుంటూ ఇలా టాప్ స్టిచ్చింగ్ అనేది చుట్టూ కూడా వేసుకురావాలి చూస్తున్నారు కదా ఇంతేనండి మనం డ్రాప్ షేప్ చాలా ఈజీగా కటింగ్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు మనం బ్లౌజ్ అంతా అయిన తర్వాత అయినా డ్రాప్ వేసుకోవచ్చు లేదంటే ముందైనా సరే డ్రాప్ షేప్ అనేది మనం రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఎవరు వీలుని బట్టి వాళ్ళు అట్లా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా డ్రాప్ షేప్ అనేది కూడా రెడీ అయిపోయింది మొత్తం బ్లౌజ్ అనేది మొత్తం కూడా ఇలా రెడీ అయిపోయింది ఇంతేనండి కలర్ నెక్ కలర్ నెక్ బ్లౌజ్ రెడీ చేయడము చాలా ఈజీగా మనము రెడీ చేసేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో ఎంత తయారు చేస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారైతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్